2010 beginnt eine Serie von Protesten in der arabischen Welt gegen autoritäre Regime. Im Frühjahr 2011 erfasst die Arabellion auch Syrien. Das Regime verhaftet und foltert Kinder, die Graffiti gesprüht haben. Das bringt die Menschen auf die Straße. Sie demonstrieren gegen das Regime von Bashar al-Assad. Bashar al-Assad beherrscht das Land mit einer Vielzahl konkurrierender Geheimdienste. Ein System, das er von seinem 1970 durch einen Putsch an die Macht gekommenen Vater Hafez nach dessen Tod im Jahr 2000 übernommen hatte. Anfängliche Hoffnungen auf Reformen unter dem damals 34-jährigen Bashar hatten sich schnell zerschlagen. Ich das syrische Regime verschleppt und foltert zahlreiche Zivilistinnen und Zivilisten. Allein in den ersten beiden Monaten töten Regimekräfte über 1000 Demonstrantinnen und Demonstranten. Trotz der massiven Regimegewalt bleiben die Demonstrierenden lange ihrem Motto treu. Silmie, Silmie, friedlich, friedlich. Deserteure gründen die Freie Syrische Armee, die bis 2013 Gebiete im Norden und Osten erobert. In den befreiten Gebieten kümmern sich lokale Räte und zivile Initiativen um die Belange der Bürgerinnen und Bürger. Darunter auch Ersthelfer, die Verschüttete und Verletzte bergen. Je prominenter diese werden, desto mehr sind sie Russland und dem Regime ein Dorn im Auge. Mit Propaganda und Lügen versuchen sie, den syrischen Weißhelmen die internationale Unterstützung zu entziehen. Während Assads Verbündete auf seiner Seite intervenieren, gibt es keine entscheidende Unterstützung für demokratische Kräfte in Syrien. Die USA wollen sich nicht mehr im Nahen Osten engagieren. Europa allein sieht sich handlungsunfähig. Den unterstützenden Worten für die Freiheitssuchenden folgen daher wenig Taten. Dieses Vakuum füllen die Türkei und Golfstaaten mit einer eigenen Agenda. Die von ihnen vorwiegend unterstützten islamistischen Gruppen gewinnen dadurch an Einfluss. Das spielt Assad in die Hände. Er hat die Demonstrierenden von Anfang an als Terroristen bezeichnet und trägt aktiv dazu bei, den Aufstand zu radikalisieren. Anfusom. Und heute 
شريحة كبيرة من السوريين في الشمال السوري تواجه النظام من جهة والفصائل الإسلامية من جهة أخرى وتحتمل القمعين قمع النظام وقمع هذه الفصائل Im März 2012 akzeptiert Assad den Sechs-Punkte-Plan des UN-Sondergesandten Kofi Annan. Er sieht ein Ende der militärischen Gewalt und eine friedliche Machtübergabe vor, die im Genfer Prozess ausgehandelt werden soll. Er bildet 2015 die Grundlage für die UN-Resolution 2254. Allerdings blockiert das Sicherheitsratsmitglied Russland immer wieder UN-Resolutionen oder behindert deren Umsetzung. Auch Iran und die libanesische Hisbollah intervenieren zugunsten Assads. Dennoch gerät das Regime in die Defensive. Es setzt international geächtete Waffen ein. Assads Giftgasangriffe in Ghouta im August 2013 fordern über 1200 Opfer. Doch ein Deal zwischen Russland und den USA verhindert, dass Assad zur Verantwortung gezogen wird. النظام حارب السوريين والسوريات بالاعتقال لا يفرض عليهم النسيان ولا يخلي عائلات المعتقلين والمعتقلات يغرقوا بألمهم الشخصي بعد سبع سنين من اعتقال أبي أنا رفضت النسيان وقررت حاربه بالذاكرة اليوم بكمل أبي 2703 أيام بسجون النظام السوري أنا كل يوم عم عد الأيام Ab 2013 infiltriert der sogenannte Islamische Staat den syrischen Norden und ruft 2014 ein Kalifat aus, in dem der IS brutal über mehr als sieben Millionen Menschen herrscht. Der IS wird von arabischen Kräften zurückgedrängt und von kurdischen Kräften und der internationalen Koalition 2018 zerschlagen. In der Folge beherrschen die international unterstützten, kurdisch dominierten Syrian Democratic Forces die Gegenden östlich des Euphrats. Anfang 2017 einigt sich Russland im sogenannten Astana-Prozess mit Iran und der Türkei auf Deeskalationszonen. Dabei handelt es sich um Gebiete, die das Regime seit Jahren belagert und systematisch aushungert. Der Befriedung dienen diese Deeskalationszonen nicht. Vielmehr ermöglichen sie dem Regime, seinen Kampf auf jeweils ein Gebiet zu konzentrieren. Eine führende Rolle spielt hierbei die russische Luftwaffe, die seit 2015 direkt in den militärischen Konflikt eingreift. 2017, 2018 zwingt das Regime eine Zone nach der anderen in die Kapitulation. Im Gegenzug toleriert Russland, dass die Türkei Teile der kurdischen Gebiete in Syrien besetzt. Zehn Jahre nach Beginn des Konflikts sind das Schicksal der kurdischen Gebiete und der östlich des Euphrats noch nicht entschieden. Das sind 40 Prozent des syrischen Territoriums. متنوعين بالتأكيد ومنفصلين عن بعضهم البعض وما يجمع بينهم حتى اليوم غير موجود يعني الوطن اللي بيجمع هذه الأقليات أو الأكثريات فهو لسه غير موجود كوطن فبالتالي برأيي من الصعب على السوريين أنه يعيشوا مع بعضهم البعض بوقت قريب للأسف Mehr als 400.000 Menschen sind getötet worden, über 130.000 vor allem vom Regime verschleppt worden und bis heute verschwunden. Mehr als die Hälfte der syrischen Bevölkerung ist geflohen. Viele Geflüchtete hindert nicht allein der Krieg daran, zurückzukehren, sondern die politische Verfolgung. Die Herausforderungen sind enorm, aber viele Syrerinnen und Syrer glauben unbeirrt an eine bessere Zukunft. Syria, النظام يعمل ما في غير ديمقراطية Es ist unklar, wie die Menschen Trauer und Hass überwinden sollen und ob es eine Zukunft als geeintes Land noch geben kann. Und doch machen die Aktivistinnen und Aktivisten weiter. Für Gerechtigkeit und Freiheit. Im Exil, in Idlib und wo immer sie können. Demokratischer Wandel kann beginnen, wenn Assad nicht mehr an der Macht ist. <lacht>